Kwa ya kuangazia hili tatizo la utapia mlo ni wapi tunakosea kama taifa na kama wazazi katika kualisha watoto ili kuwaepusha na magonjwa kama haya ambayo yameathiri hasa jamii za maeneo kame na ndipo sasa tumemwalika mtaalamu leo aweze kutueleza mbona maeneo hayo ndio wanaoathirika zaidi na ni vipi unaweza kumkinga mtoto wako dhidi ya ugonjwa huu wa malnutrition tatizo hili ambalo limeshuhudiwa sana humo nchini ambapo takwimu ambavo jinsi ambavyo tutakuwa tukikueleza mudo refu zinaonyesha kwamba takriban watoto nusu milioni kufikia mwezi Agosti walikuwa wameathirika na utapia mlo. Je, tatizo hili limeletwa na nini? Tuko naye Gladys Mugambi ambaye ni mkuu wa kitengo cha lishe bora katika Wizara ya Afya ambaye pia ni mtaalamu wa lishe bora. Hujambo? Si jambo. Naona kweli umejiandaa kweli kweli. Kabisa. Hadi unataka unanitamanisha nianze tu kula. Hii ndio kazi yangu. <laughs> <laughs> Tunafurahi sana kuwa nawe. Asante. Kwanza kabisa tunapozungumza kuhusu utapia mlo, yeah. malnutrition, tunazungumza kuhusu nini? Tunaongea kuhusu lishe na vile inatakana kufanya kazi kwa mwili. Na wakati hatujapeana chakula ya kutosha ama hatujakula chakula ya kutosha vile inaadhiri mwili mm. na wakati mwingine tunakula zaidi mm. pia inaadhiri mwili mm. kwa hivyo uh, mambo ya lishe bora na vile inaadhiri mwili ni wakati unakula zaidi ama unakula chini ya vile inatakikana oh ndio hiyo hali ambayo inasababisha inaitwa malnutrition malnutrition yeah. na mbona kama taifa bado tunazungumza kuhusu tatizo hili tunakosea wapi nafikiri pale tunakosea mm. ni kutoelewa eh, vile tunatakikana kula chakula na ndio sababu nimeleta hizi vyakula hapa mm. na vile watoto wanataikana kulishwa sababu sana hao ndio wanaadhirika mm. na pia at, uh, watu wengi hawana uwezo mm. wa kuweka chakula kwa meza kila siku mm. kuna umaskini na pia tunaadhiriwa na uh, vile hali ya anga mm. inakuwa mm. saa zingine hatuna mvua na tukikosa mvua wanyama hawezi pata chakula mm. na pia tuwezi fuga hatuwezi kuwa na vyakula zenye tumepanda mm. kwa hivyo hizo kuna mambo mingi ambayo yanatufanya tusiweze kufikia pale tunatakikana na mnatumiangazia na tutakuwa tukionyesha katika takwimu ambazo tumeziandaa count ama maeneo maeneo kame ndio yanaonekana kuathirika zaidi na utapia mlo mm -hmm. je kwa nini e, ni kwa vile watu wenye wako kwa eneo la ukame wanategemea wanyama mm -hmm. na wanyama wakikosa nyasi huwa wanakufa haraka sana mm -hmm. wakikufa hakuna njia nyingine mm -hmm. na pia wako mbali sana na vyakula zenye zinatakikana kila wakati mm -hmm. na wengi wao hawezi uza hao wanyama waweze kupata pesa ya kutosha ya kununua chakula mm -hmm. kwa hivyo ni ile mambo ya drought mm -hmm. ambayo hatuwezi E, jebusha nayo mm. ni vile tu tunahitaji kujua ni vipi tunaweza jaribu ku avoid kufika kwa hiyo hali na, na katika hiyo hiyo hali ya kuzuia je mm. wizara ya afya au serikali yeah. kwa jumla inafanya nini katika kuzuia ongezeko uh, la visa hivi katika maeneo kame ambayo labda we, familia kutoka maeneo hayo hazina mm. nafasi kufikia chakula lishe bora uh, kwa upande wa, wa wizara ya afya tuna tunafunza zaidi kuhusu kunyonyesha watoto mm -hmm. kwa sababu mtoto akiendelea kunyonya hata mama akiadhirika mtoto ataendelea kusurvive mm -hmm. na pia tuna tunaendelea tuki kila wakati tukiangalia hali iko namna gani mm -hmm. ndio tuweze kujitayarisha mapema mm -hmm. kwa hivyo uh, kama sasa tumemaliza tu kufanya assessment mm -hmm. na ile eh, habari tuko nayo inatusaidia kujua ni wapi watu wameadhirika mm. na hapo tunaweka vyakula ambavyo vitasaidia watoto wasi, wasiage mm. na hata wakina mama mm. tunahakikisha akina mama wanakula ndio waweze kunyonyesha watoto mm. lakini pia kuna wizara zingine ambazo tunahitaji kufanya kazi pamoja kama ya livestock agriculture na wa, watu wa maji ili tuweze kuhakikisha tuna tunapeana ile support inahitajika mapema mm hivyo ndivyo tunafanya kazi. Na katika hizo takwimu bado tumeangazia hilo swala ambalo umelitaja kuhusu uh, kunyonyesha mtoto yeah. kwa kipindi cha miezi msita kabla ya kumpa kitu kingine. Yeah. Na tumeona kwamba idadi imekuwa ikipungua ya wale watoto ambao wanafariki, mm -hmm. wale ambao hawanyonyeshwi mm -hmm. mfululizo. Je, hali iko vipi kwa hivi sasa? Kwa hiyo tumeona 
ilikuwa imefika 115% walikuwa wakiaga wakiaga sasa yeah. hali iko vipi eh hiyo hiyo ndio hali iko sahihi mpaka tufanye eh, utafiti mwingine mm. kwa mwaka ujao mm. lakini tumeona kwamba wakati tuliendelea kufunza watu mambo ya kunyonyesha watoto mm. hali ya vipo ya watoto ilienda chini mm. lakini kuna mambo mengine pia ina inachangia mm. sio sio chakula peke yake mm. pia kuna mambo ya kuhakikisha kwamba kuna usafi mm. na pia watoto kupata matibabu mapema mm. na kuwa wanaenda kliniki kila wakati ili waweze kuangalia wasiwe wamefika hali mbaya mm. kwa hivyo kuna mambo mengi lakini mambo ya lishe bora ni, ni kitu ya muhimu zaidi na tunapozungumza kuhusu, kuhusu lishe bora mm. lishe bora ni nini Lishe bora ni kuhakikisha kwanza tuanze na mambo ya kuhakikisha kwamba kuna chakula ya kutosha. Hiyo ni food security kila wakati na yenye iko na usalama ambayo haina haina haiwezi uh, kutuadhiri kiafya. Alafu tunapoipata ndiyo sababu nimeleta hizi vitu zote. Kama tuko na vyakula tunahitaji kuwa na vyakula aina mbalimbali na kuna groups za chakula ambazo tunahitaji kuwa nazo kuna zile vyakula ambazo zinatupatia nguvu kama mahindi uh, eh, ukiangalia wimbi eh, wheat um, na viazi mandizi hizo tunahitaji kuwa nazo ndio tuweze ziweze kutupatia nguvu alafu kuna ma, mboga sana sana za kienyeji ziko na virutubishi nyingi mm. na matunda hizo zinahitaji pia kuwa kwa 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 kwa, eh, kwa, kwa, kwa kila nyumba kwa mpango mm. na pia kuna zile zinapeana protein nyama maziwa na mafuta hizo groups zote mm. uwe unachagua vyakula kutoka kwa hizo groups zote mm. mm -hmm. ukiziweka pamoja utakuwa umepata variety mm. umbali mbali wa chakula mm. ili kila chakula iko na kazi yake. E, virutubishi zinasaidia mwili isipate magonjwa. Alafu hizi zenye ziko na wanga zinatupatia nguvu. Mafuta pia inahitajika ndiweze kupeleka hizi vitamin pale zinatakikana. Na pia nyama na maziwa na mayai zinaongeza nguvu. Mm -hmm. Zinajenga mwili. Sasa inahitaji hizo vitu hizo vyakula zote uo ukichanganya na uki, uki Uh, badilisha badilisha. Na unapopanga uh, kutueleza kuhusu uh, viwango vya uh, chakula ambacho unastahili kumpa mtoto au wewe binafsi. Yeah. Kwanza kabisa mtoto yeyote anaweza kupata utapia mlo. Kwa yeah. sababu tumeangazia zaidi maeneo kame ndio yameathirika zaidi. Yes. Mtoto yeyote anaweza pata utapia mlo. Mtoto yeyote anaweza pata utapia mlo. Naam, kwa hivyo mtoto anapofika umri wa kula yeah. miezi sita yes. baada ya kunyonyeshwa bila kupewa chakula chochote, mm -hmm. anastahili kupewa nini na kwa kiwango gani? Haya mtoto akifika miezi sita tunahitaji sasa kuanza kumuonyesha kwamba kuna chakula zingine. Mm. Ni vizuri kuanza na e, vyakula ambazo ni za unga mm. alafu natengeneza uji. Hiyo mm. uji inahitaji kuwa nyororo ndio mtoto akikunywa isiwe vigumu sana kwake ku digest. Mm -hmm. Alafu e, chakula kingine ni kama viazi kama hizi uki, uki, ukipika na kuponda ponda ziwe nyororo pia unaanza kupea mtoto. Sasa unaanza na chakula kidogo tu vijiko kama tatu. Mm. Peke yake atashiba. Peke yake atashiba. Mhm. Mm <laughs> uh, ukimpea hizo vijiko tatu unaenda ukiongeza. Baada ya wiki chache unaongeza. Mm. Sasa unaanza na hii kidogo vijiko tatu unaenda ukiongeza hivyo mpaka ikifika mtoto ako na miezi kama nane mm. ameanza kukula chakula inatoshana hivyo karibu kikombe mm. sasa e, ile shida wa mama wako nayo ni kwamba saa zingine wanaanza na vyakula ambavyo mtoto hawezi ku digest mm -hmm. Una, unaongeza vyakula zingine unachanganya nyingi zaidi ya vile inatakikana kama ni unga changanya tu mbili ama tatu na ukiendelea unaweza anza sasa kuongeza mafuta kidogo hizi mboga ndani mama mm. na, na, na baba vile familia inakula mtoto akianza kutafuna 
awe akiwekewa chakula kama mm. watu wengine mm. shida ni kwamba tunapea mtoto ile chakula ulianza nayo kwa miezi mingi mpaka anafika mwezi mmoja bado unampea tu viazi. Kwa hivyo pale kwa uji anastahili kunywa uji mwezi mzima ama anaweza uh, kupewa kitu kingine. Anaweza pewa kitu kingine. Mm -hmm. Ukimpea uji asubuhi unaweza mpea viazi jioni. Kwa hivyo kwa hivyo viazi unaweza changanya viazi ndizi nini yes. vitu vyote unaweza changanya. Uji. Yes. Yeah. Lakini unapoanza ni vizuri kutest pole pole mm -hmm. uone vile mtoto anakula usianze na vyakula mingi mara moja. Mm -hmm. Viazi na ndizi, unaongeza unaongeza kidogo unaenda ukiwi, ukichanganya sasa hizi vyakula. Mm -hmm. Shida ni wakati unawachana na hizi zingine unampea tu e, viazi ama uji. Uji peke yake. Yeah. Na hapo kwa uji umetueleza kwamba unachanganya kama mbili au tatu. Unaweza mm -hmm. changanya kama uh, nini na nini? Umetutajia wimbi, unaweza changanya cha na nini kingi? Wimbi na mahindi. Mm -hmm. Unaweza changanya mtama mm -hmm. na wimbi. Mm -hmm. Na unaweza unaweza changanya zile ambazo ziko starch grains mm. eh? yoyote mbili tatu yeah. na ni sawa yeah. kuongeza maziwa katika huo uji eh hamna shida kuongeza maziwa mm. lakini kama ni mtoto ambaye apati maziwa kutoka kwa mama mm. unaweza muongezea mm. lakini kama mtoto ananyonya hata mm. ukimpea bila hiyo maziwa mm. ni sawa mm. lakini eh, Watu wengi wamekuwa wame kiongea kuhusu hii mambo ya kuongeza maziwa mm. kwamba ina bind vitamin ambayo ina eh, iron na calcium. Mm. Lakini kwa vile sio kitu unafanya kila siku ni vizuri wakati mmoja unampea bila. Mm. Haitaadhiri mtoto. Kwa mm. mm. asubuhi labda kwa mfano mtoto akiamka anywe uji. Yes. Kisha mchana anaweza pata chakula. Mm Hiki -hmm. ambacho umetuambia lazima uchanganye uweke uhakikishe kina kila kitu. Ehe kama viazi yes. mboga yeah. mara tatu kwa siku mara tatu kwa siku ehe unaweza na, na matunda yes hiyo haitakuwa nzito sana kwa mtoto unapomwanza a, a unapoanza ndio nimekuambia unaanza na kiasi kidogo vijiko mbili mm. siku ya kwanza mm. wengi wanaanza na kikombe kimoja wanataka mtoto amalize <laughs> mara moja mm. mtoto ataanza tu na spoon mbili mm. zile kubwa mm. tablespoon zinatosha ina ina inajaa kwa hii hii hi, hi size. Mm. Alafu mtoto akiendelea hata unaweza kupima tu mtoto uone aki vile anakula na unaweza kumuongezea na watoto hawakuangi sawa. Mm. Kuna wengine wanataka chakula mingi wan, lakini ni vizuri upime ili mtoto asizidi vile anatekana. Na hapo sasa ndio swali ambalo linaibuka kwa sababu mm. tumeangazia pale katika zile takwimu pia uzito kupita kiasi, unene mm -hmm. kupita kiasi. Mm -hmm. Je, unapompa mtoto chakula kingi kwa sababu vile umetuambia unapoanza mm -hmm. nakiwa mdogo unaanza na vijiko kama vitatu. Yeah. Ukizidisha itakuwa vipi? Ukizidisha mtoto atakuwa na kwanza mara nyingi watoto wanakuwa na shida ya uh, kudigest, mm -hmm. wanakuwa na indigestion wanakuwa na constipation mm. especially ukiwa unaongeza hizi vyakula mm. na mtoto anyonyi mm. ya kutosha mm. sababu mtoto atashiba akatai kunyonya mm. na akikataa kunyonya hata pata maji ya kutosha mm. kwa mwili mm. so inaleta ya constipation mm. na mtoto pia anaanza ku, ku store ile excess mm. kama mafuta kwa mwili mm -hmm. na hiyo si mzuri kwake mm. sababu sasa akiwa mdogo hizo fat cells ndio zinaongezeka atakuwa sasa mnene na utashindwa tena ku, ku, kurudisha hiyo weight pale inatakikana. Mm. Na mtoto ataanza kuwa na magonjwa ambayo yanawaadhiri wakiwa wachanga mm. na si mzuri kwa. Mm. Na utakuwa kitueleza mingi zaidi kuhusu kwa sababu tumeanza na wakati ambapo unamwanzisha mtoto anapoendelea kukua na sisi pia kama watu wazima mm -hmm. ni mambo gani ambayo tunastahili kuyazingatia katika lishe bora. Mtazamaji wapo una swali lolote endelea kututumia maswali hayo tutakuwa tukiyajadili muda sio kwa mrefu si ndembali.